Я с калкой сбегаю. Приятно смотреть на работающую Анечку. Мне кажется, вы всегда только и пользуетесь тем, что я работаю. Смотрите. Я ненавижу раскатывать вот это тесто для пельменей больше всего на свете. У меня муж это всегда делает. Но муж у меня сейчас работает. Давайте подкидывайте темку. Я буду планировать отдых обязательно. Друзья, у меня такие нагрузки, что я без отдыха просто крякнусь. Поэтому отдых планируется, как только я закрою сезон. А вы знаете, когда сезон у меня закрыт? Когда? Смотрела в виде в ленте вот этот спорт. Ну тут вот реально, так что не думайте, что все прям быстро-быстро. А не работа мы <смех> смотрим и не работаем. Я вчера побыла домохозяйкой. Как домохозяйка? Вот домохозяйка я, наверное, сейчас, а вчера я побыла декретницей. Я так устала. <смех> я вот когда вот так вот дома с ребенком и ничего не делала, я всегда понимаю мамаш, которые говорят, как я устала, как. Почему я не, не устаю работать в постоянных делах? И вот когда я вчера, я даже с Викой поспала днем. Я вечером, у меня уже вот сил просто не было. Так что, девки, если у вас там мысли про депрессию закрались, что вам дома одиноко, грустно, муж не помогает, это т.д. и т.п., найдите себе работку, делите какой-нибудь. И сразу все мысли уйдут. Дома с ребенком действительно устаешь. Вот когда с ребенком что-то делаешь, вот тогда уставать некогда. Что будем печь? Пельмени печь. Не знаю, у меня тут стакан мой фирменный есть, который мне кладлихи делаем. Погодите, погодите. Вдвоем, конечно, пельмень делать быстрее. Мы всегда, всегда с Игорем делаем. Очень быстро. Поэтому пельмень для нас не лепить. У меня сегодня помощница пришла, дом убирается там. Она говорит, давай я тебе пельменницу завтра принесу, типа, что ты сейчас будешь? И за час там 200 пельменей. Сделаем. Я говорю, да я за час вручную 200 налеплю. У меня с этим проблем нет. Вот раскатывать тесто я не люблю. Разница в возрасте никогда не напрягала. Нет, абсолютно. Сейчас погодьте за стаканом. Не помню, каким стаканом он обычно. Давайте попробуем. Большие пельмени будут. Вот пошла я этот стакан. Он даже больше, ладно, вот этой чашкой будет. Можно рецепт теста? Можно. В стакан одно яйцо, щепотка соли, а остальное вода. И муки, сколько возьмет тесто. Я знаю, что многие не понимают понятия, сколько возьмет тесто. Но, видите, вот я чуть-чуть подбавляла. То есть я на глаз, а потом подбавляла. Замешиваю в хлебопечке, чтобы не возиться, чтобы быстрее было. И, короче, быстренько у меня получается. Научите делать. Что, пельмени? Что тут делать? Нашли, блин, блюдо. Фарш, тесто и погнали. Тут главное опыт. Когда много лепишь, потом получается быстро. Я, конечно, проглядываю ваши вопросы. А 
Анечка, не обижайтесь, но волосы надо прятать в косынку. Да вы не переживайте, с моими волосами буду есть только я и муж, а муж как-нибудь переживем. Тут еще это, радуйтесь писи нет, а то она тоже тут песницкими волосами трясет. У меня тут не кулинарный блок, и я готовлю не для толпы, для себя уж мы как-нибудь и с волосами сидим. Давайте вопросы. Я все правда это пропустила. Наверняка там писали. То ногти, то волосы, то зубы. То еще что. То когда за вторым. То когда родишь. Я, конечно, понимаю, всем не угодишь. Но не сыпется у меня вот волос. Висят паклями и висят. А на стакан воды нужно четыре с половиной стакана муки. Да, я вот не закончила эту демагогию. А... Стаканы у всех разные, у кого-то 200 миллилитров, у кого-то 250, у кого-то 300, у меня, кстати, стакан 300 миллилитров. А, ну, это не принципиально для, для пропорции, а вот муки, ну, я люблю вот как, как тесто возьмет. У меня как плохо прорезалось. Одной, конечно, дольше я буду, одна дольше я буду делать пельмени. Как вам такой стройный удается оставаться? Ну, сейчас секрет моей стройности – это грудное вскармливание. Больше никаких секретов нет, потому что я сейчас каждый день пью колу, ем колбасу. И вообще ем все, что захочешь. Но единственное, я, э, ну, мне некогда есть. Я могу там пропустить обед, ужин, завтрак. Могу все пропустить. И много работаю. А так, вообще, ну, в обычной жизни до рождения Вики я... Постоянно сидела на диетах. Ну, так сказать, правильное питание, но для меня это диета, потому что я люблю пожрать. Я обычный человек. Можно гортензию зиму оставить в погребе. Будет видео про подготовку плодов к деревьям, кустарникам, зелени. Не знаю, если успею. А индюшки летом пошли, сейчас в загоне. А можно ли однолетнюю гортензию в зиму оставить в погреб, а весной высадить? Лучше высадить сейчас. Ее можно в горшке оставить на улице. Ну, смотря какая гортензия. Если крупнолистная, то можно. Если метельчатая или древовидная, лучше высаживайте сейчас. Теперь точно не смогу листать, потому что я уже замесила фарш, у меня сейчас будут грязные руки. И вопрос не, не поступает. Какие растения можно посадить в тень, в сырое место? Хосты. Блепихи нет, но очень хочу. Где малютка? Он напротив спит. А много ли денег уходит на корм птицы? Да, много. В этом году я посчитала. Индюки у меня съели примерно на 50 тысяч рублей корма. То есть вы имеете в виду, если вы даже для себя заводите такую птицу, она очень много ест. У меня, ну, как бы у меня немного индюков. И перерасчете потом получается, она как бы окупается, птица, если бы я ее покупала как фермерское мясо где-то на рынке. Но она не приносит прибыль, если вы ее там продать хотите. Ну вот реально 50 тысяч я потратила на корм. И это еще не окончательная сумма, потому что я же не всех забила. Если бы я их сейчас всех забила и сказала бы, вот 50 тысяч, вот столько-то килограмм мяса. И э, в любой момент э, каждый из птиц может вполне себе сдохнуть. Они и дохнут, и крупными. У индюков это вообще норма дохнуть, когда им захочется. Они очень капризные в выращивании. Но зато вот, ну, как бы я знаю, что у меня там много мяса. Килограмм 200, наверное, есть. Я вот э, хочу на следующей неделе еще забить. Разделать с частями и родителям отвезу. Знаете, год на год не приходится. Вроде я всегда беру одинаковое количество индюков, а бывает, что они не дорастают, бывает, погибают, бывает, не набирают того веса. Вот, допустим, в этом году у меня максимальный вес. Я вижу, там есть особи килограмм на 25, их много. А вот в этом году у меня ну, получается много мяса, так что придется даже вот родителям 
часть избагрить. Так, сейчас я вилку возьму. Я здесь. А в вашем магазине будут луковичные саженцы роз? А Когда-нибудь будут, но сейчас пока только семена. Ну, когда-нибудь, я думаю, у меня будет все. И питомник растений, и вообще все. Я когда-нибудь думаю, что у меня будет самый крупный магазин в России, который будет вообще всех затмит, все, все просто как выйдет на рынок нетипичный фермер, все просто закроются. Вот я так думаю. <coughs> Пока у меня даже 10 пачек семян нет. Так себе я бизнесмен. Но когда-нибудь обязательно все будет. Дайте хоть стартануть, потому что на самом деле проблем с магазином много, геморроев много, работы много. Это все кажется, что что такого-то открыл магазин, и все даже с моей клиентской базой, даже с моими отношениями с поставщиками, которые практически все дают мне там со срочкой полтижа, со скидками, идут со мной на условия такие, как, ну, ни с кем не идут. При этом все равно проблем очень много, очень много, много нужно вложить денег. И я еще, честно сказать, сама ну, до конца, наверное, не понимаю, во что я связываюсь. Потому что продажа, тем более продажа вот этого мелкоштучного товара, где заработок с одного пакетика семян иногда 5-10 рублей, то вы представьте, сколько мне их нужно продать, чтобы обеспечить хотя бы зарплатами и окупиться, в общем. Но я встал на этот путь, и я иду до конца, там посмотрим. Пока вот мои ночи предоставлены магазин, я даже... Ну, у меня есть такой, знаете, небольшой план, то есть я планирую, что... Я делаю так в ближайшее будущее, там, месяц, два, три, полгода. И вообще на, в планах на осень у меня стояла книга. Ну, то есть, э, э, издательство Эксмо ждет от меня э, отмашки, когда я начну писать книгу. И я все-таки понимаю, что сейчас книга мне не так важна, как открытие магазина. Поэтому книга опять откладывается на какой-то неопределенный срок. Не быть не писателем. Постыд не, не успеваю писать. Книги еще писать. Сейчас покажу вам пельмешки. Не пельмешки, кругляшки с фаршем. Да, одной дольше. С мужем, мы знаете как, он так раскатывает и вот так кругляшки делает. А я шук-шук леплю. Вот это все убирается, он опять раскатывает. Я шук-шук леплю. И мы так прям за час много-много пельменей. А тут у меня такой... Одной, получается, все и дело. Так, волосы. Кого там бесит, простите. Особенности размножения гортензии. Черенками. Хорошо размножается. Да, мы до сих пор на грудном вскармливании. Как говорит мой муж, он мне не разрешает бросать. Он сказал, не лишай ребенка детства. Я, честно, была немножко даже... Ну, не то, что противником грудного вскармливания, но я не из тех, кто только сиська и ничего другого, но есть же такие, кто только грудь. У меня, в принципе, было все в пределах нормы, если и смесь, и... Но сейчас я сама вижу, что ребенку это пока надо. И, ну, может быть, еще пару месяцев покормлю. До трех лет кормить, конечно, не буду, но... Если раньше у меня был срок максимум год, и все, на этом свернули лавочку, то сейчас я допускаю продление грудного вскармливания. Но это поймут только это, мамаш сисечные. Какие красивые пельмешки, боже мой! Нет, чтобы видео вам записать, я с вами болтаю. Все, как бы это, для блога -то как хорошо такая лепила, лепила, пельмень налепила. Собрала гор подписчиков. Я с вами болтаю.
Пион еще можно высаживать. Можно. Мои пионы я покупила в совместных закупках, и придут они только в ноябре, в середине ноября. Я вот сейчас под них сделаю ямы. Представляете, в ноябре уже земля замерзнет. Я их прям в морозные ямы закину и засыплю землей. Землю надо куда-то в теплое место для ям организовать. И вот поздно буду сажать. Но просто в совместных закупках из Голландии мы заказали пионы, и вот у них поставка только ноябрь. Ничего страшного, гораздо хуже, если вы их оставите до весны. 50% того, что они погибнут, если до весны останетесь, а сажать осенью пионы никогда не поздно. Завела индюков, глядя на вас, люблю их, плачу их, что надо колоть. А Кинина плохого не посоветует. Даешь индюков в каждый дом! Оставляйте их вместе с вами жить, можете дать им ключи от дома. У меня вон у шурмы же есть ключи от дома. Шурма то он заслужил. Синди, место под солнцем. Мне многие спрашивают, как решиться на то, чтобы птицу нужно забивать? Как вообще к этому прийти? К этому не надо приходить, это не всем дано и это нормально. Если вы не можете забить свою птицу, не нужно делать так, как делает Такинин. Я очень холоднокровный человек, и для меня забой птицы, ну, это вообще для меня, не вообще ровно. И не нужно делать, как я. Не можете забить птицу, попросите соседа, мужа, я не знаю, кого угодно. Зачем это делать обязательно самой? Потому что, ну, в основном у девушки же на меня подписаны. Ну, ты же забиваешь, ну, я забиваю, ну, не надо переступать через себя. Пельменьки вам лучше лепить. Сейчас покажу. У меня еще фирменная доска от мужа. Как-то засвечена. Подождите, сейчас я фокус, фокус. Чик, чтобы вы и дощечку увидели от мужа полосатую и пельмешки. Но красота же... Мне кажется, обед сегодня знатный. Сейчас телефон у меня сядет, так что я там улечу от вас. А на что можете сказать про сапожки Вики фирмы Бокс? Очень замечательные сапожки. Кто у нас видит? Вот у меня сегодня Оль пришла тоже, которая у меня убирается. Увидела, говорит, ой, я тоже хочу такие дети, какие классные. Они действительно классные, но они как бы не дешевые. Но с другой стороны, а что у нас сейчас дешевые то есть? В на белом свете. Я себе же тоже такие взяла. Единственное, я немножко это отправила назад. С, с размером немножко ошиблась. Ну, они мне хорошо, но прям впритык. Я люблю шерстяные носки носить. Я вот меняю сейчас, мне другие придут. А, написано, что они до минус 10. Ну, не знаю. Вот я когда свои обую, я пойму, стоит ли ребенку там до минус 10 или нет. Ну, опять же, есть шерстяной носок, и всегда можно. Пока ноги теплые, пока довольно влагу не пропускают, мне нравится. Такие удобные, они очень легкие, потому что не опрен. И обуваются легко. Не надо вот это шнуровать, замки застегивать, и все. Насчет фарша. Аня написала в посте, где она фарширует перцы. Это тот же фарш, индейка, немного свинины. Да. Ну, это вот все, что у меня осталось. У меня лежит в холодильнике. Индюк, причем у меня тут индейка и бедро, и голень. То есть полностью индюк, который был, он весь пошел на фарш. Но все равно... Сейчас к нам пришла там индейка, сейчас продают ее много. Но не во всех семьях принято есть индейку. Многие, я знаю, что индейку даже ни разу не пробовали. Индейка очень диетичное мясо, настолько, что... Вот представьте куриную грудку, вот эту магазинную, серую, сухую, вы на фарш сделаете и ничего добавлять не будете. Вот индейка суши еще в два раза, если просто грудку индейку. Она очень диетичная. Даже из нее варишь бульон, суп, даже кладешь какие-то там шею, ну вроде бы как бы наваристая часть. Он прозрачный, как слеза. Индейка очень... Очень-очень-очень диетичная. Конечно, это классно, кто вот э, фанат вот и всех вот этих вот 
здоровых образов жизни, там, похудения, деткам, вот там, то, что это вообще мясо отлично для этого подходит. Но вот э, фарш, я люблю, во-первых, добавлять и бедро, и голень, тогда оно, бедро у индейки такое темное мясо. И немножко свинины я добавляю. Ну, пусть у меня там, ну, к примеру, на 10 килограмм индейки было всего лишь там килограмм-полтора свинины, но она была такая с жиринкой, и все равно уже будет другой вкус. Просто индейка очень-очень диетична, сухенька. А вот всякий хлеб моченый в котлеты добавляюсь. Я небольшой фанат, ну, чем в столовых, что ли. Ну, я, конечно, знаю, что как-то посочнее получается. Ну... Я вот без этого. Я лучше добавлю сальта. С вами все равно как долг. Мне кажется, я эти пельмени уже вечно слеплю. Ну, короче, на обед нам приготовила. Остальное буду на заморозку. У меня тут теста довольно-таки много. Буду замораживать. Что-то мне закончилась беседа с вами. А, они вдруг повяли гортензии, не все части. Ну, осень уже, может, поэтому повяли. Осень. У меня тоже уже как-то цветонос у некоторых подсохли. Они же по-разному тоже в осень уходят гортензии. Вот у меня рядом два куста. Один а, еще... Красивый невозможно, второй уже с такими желтыми соцветиями засох. Какая порода индюков? Это бронза. Я вот сейчас какой третий год выращиваю бронзу. Для меня вообще очень оптимальные породы индюков. Очень они мне понравились. Мне кажется, они менее прихотливы, в отличие от белых. Потому что Но это тоже бройлерные индюки бронза. Но все белые, они уж прям бройлерные, бройлерные. По характеристикам бронза не набирает большого веса. Но по факту, вы видите мои фотографии, я легко их разгоню до 20 килограмм, лишь бы был качественный комбикорм. Вот в этом году мне повезло. Ну, как-то все сложилось. И комбикорм был хороший, и яйцо было хорошее, потому что от яйца тоже многое зависит, откуда вылупились наши индюшата. И с содержанием как-то у меня не было проблем. Они у меня все лето паслись на выгуле, гуляли, набирали вес. Поэтому. Сорт груш неизвестен на моем участке. Он... Это единственное дерево, которое было на участке, когда мы купили участок. И я не знаю сорт этих груш. Они ранние, сладкие, очень вкусные. Но сорт, к сожалению, неизвестен. Так, он на Руслан ходит. Наверное, он выкопал ямы. Надо сажать эти нарциссы. У меня, видите, как всегда такой непрерывный процесс. В сторис, наверное, кто смотрит, скажет, что мотаться туда-сюда. Я леплю пельмени. Вот там раз в 10-15 минут бегаю. Что-то раз посажу, опять дам задание и убегаю. А, спасибо, что ответили про груши. Пожалуйста. Привет из Сочи. Вы просто космос. Да ладно. Спасибо. Спасибо, кто мне пишет. Там всякие приятности. Это очень приятно. Кто вас учил? Я не учу. Меня никто не учит. Google меня учит. Если человек хочет чему-то научиться, он научится, мне кажется, без единого учебного пособия, если у него есть действительно желание. Если человек не хочет учиться, хоть пять высших образований, хоть... Самых лучших учителей, если человек не хочет, он никогда не получит знаний. Почему вам кажется, что я так ну, много знаю по, там, по выращиванию, по... Ну, потому что меня там спроси, если я действительно что-то знаю, и я это знаю, мне для этого Google не нужен. Я эту информацию очень легко и быстро усваиваю. Это мне интересно, я этим живу. И я могу забыть имя человека через 10 секунд. То есть меня, я ловлю себя на мысли, что настолько я стала... Не нужна мне эта информация, когда человек приходит и говорит мне имя. Я говорю «да, да», и 
Не помню, как зовут. Но ты меня ночью разбуди, спроси, как сажать малину, или где у меня какой куст гортензии посажен, или какой торф лучше использовать. Отвечу. 